avecina una subida de precios, por lo que voy leyendo. Así que supongo que sí, pero que bueno, que también depende de las circunstancias de cada uno. Yo creo que sí, si tienes unos ahorrillos, ¿no? antes de que empiecen a subir un poco. Mejor que hace unos años sí, pero buena, buena no diría todavía. Ha subido la economía un poco y la gente pues tiene más acceso. Y es posible que sí, que sea un buen momento. Aumenta la venta de viviendas en Aragón. El año pasado se compraron cerca de 13.500, es un 11% más que en 2017. Y una de cada tres se compró sin hipoteca. Los datos reflejan, dicen los expertos, que el mercado inmobiliario se está normalizando. Sonia Badía. Sí, porque está a medio camino entre el boom inmobiliario de hace 13 años y de la crisis de hace 6 por provincias. Zaragoza absorbió el año pasado cerca de 10.000 compraventas seguida de Huesca con unas 2.700. Las viviendas de segunda mano son las que más se compran y para muchos compradores siguen siendo una forma de invertir. Según los expertos, el endeudamiento de los compradores es sano y, para, y según la procedencia, más de un 6% de ellos son extranjeros. La mayoría procedentes de Marruecos, Rumanía o China que deciden asentarse aquí gracias a que consiguen trabajo en nuestra comunidad. Después de los vaivenes, el sector inmobiliario en Aragón parece que goza de buena salud. Un síntoma de ello, en 2018 se vendieron unas 3.000 viviendas nuevas, casi las mismas que las que se construyeron. Esto significa que apenas hay stock, pero hay más. Es una situación eh, digamos de normalidad distinta a lo que hemos vivido en los últimos 20 años, donde hemos sufrido los mayores incrementos y los mayores descensos. Hemos estado a niveles de compraventas del doble de los que tenemos actualmente y a niveles de compraventa prácticamente de la mitad. Entonces estamos en un escenario digamos, en el que por fin parece que el mercado puede asentarse en unos niveles de normalidad. Esa normalidad se traduce en unas 13.500 compraventas entre vivienda nueva y de segunda mano, un 11% más que en 2017. Uno de cada tres compradores lo hizo sin hipoteca. Las bajas rentabilidades de los productos financieros han devuelto a muchos inversores a adquirir vivienda para alquilar. Una fórmula, la del alquiler, que se demandará mucho en zonas como Binefaro o Epila, pendientes de la llegada de los mataderos de Pini o Bonaria.